ஹாய் காய்ஸ் எல்லோரும் டிஎன்பிசிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது உங்களுக்கு தெரியுமா கண்டென்ட் சிக்ஸ்த்துலேருந்து நம்ம டென்த் வரைக்கும் வரிசையாக ஒவ்வொரு வீடியோவாக பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்ஸ்த்து நியூ புக்கில் இருக்கிற சோசியல் சயின்ஸ் ஃபுல்லாமே வந்து எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் இதுலேருந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பாட்டில் இருந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம் அதனால் நீங்கள் இதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வரலாறு என்பது கடந்த கால நிகழ்வுகளின் கால வரிசை பதிவு வரலாறு என்பது கடந்த கால நிகழ்வுகளின் கால வரிசை பதிவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஃபஸ்ட் லெசனில் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க வரலாற்றில் காலம் அது வந்து நம்ம எல்லாருமே கீமு அந்த கிபி வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே தான் கிறிஸ்து அது வந்து நம்ம வேறு மாதிரியும் சொல்லலாம் புது ஆண்டுக்கு முன் புது ஆண்டுக்கு பின் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஜஸ்ட்டு இயர் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வரலாறு என்ற சொல் கிரேக்க சொல்லான இஸ்டோரியா என்பதிலிருந்து பெறப்பட்டது இதன் பொருள் விசாரிப்பதின் மூலம் கற்றல் என்பதாகும் வரலாறு என்ற சொல் கிரேக்க சொல்லான இஸ்டோரியா என்பதிலிருந்து பெறப்பட்டது இதன் பொருள் விசாரிப்பதன் மூலம் கற்றல் என்பதாகும் நெக்ஸ்ட்டு நாணயவியல் அப்படின்னா நாணயம் அதன் வரலாறு தொடர்பான அறிவியல் சார்ந்த துறையாகும் அதோட நாணயத்தை பற்றியும் அது எந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து நாணயவியல்னு சொல்கிறாங்க கல்வெட்டியல் கல்வெட்டுகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட செய்திகளை ஆராய்வதற்கான துறை தான் வந்து கல்வெட்டியல் மனிதர்கள் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்த கதையை தொல்லியல் மானுடவியல் ஆகியவற்றின் உதவியுடன் நாம் அறிவியல் நோக்கில் பயில முடியும் மனிதர்கள் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்த கதையை தொல்லியல் மானுடவியல் ஆகியவற்றின் உதவியுடன் நாம் அறிவியல் நோக்கில் பயில முடியும் வரலாற்றுக்கு முந்தைய கால மனிதர்களையும் அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்களையும் பற்றி படிப்பது தொல்லியல் ஆகும் தொல்லியல் ஆய்விற்கு முக்கிய ஆதாரமாக அகழ்வாராய்ச்சி பொருட்கள்லாம் வந்து உதவுகின்றன என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தொல்லியல் ஆய்வு ஆய்விற்கு வந்து இந்த அகழ்வாராய்ச்சி தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க மானுடவியல் அப்படின்னா மானுடவியல் மனிதர்கள் மற்றும் அவர்களின் பரிணாம வளர்ச்சியை பற்றி படிப்பது தான் வந்து மானுடவியல் மானுடவியல் என்னும் சொல் இரண்டு கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டது ஆந்த்ரோபோஸ் என்பதன் பொருள் மனிதன் லாகோஸ் என்பதன் பொருள் எண்ணங்கள் அல்லது காரணம் மானுடவியல் ஆய்வாளர்கள் மனித குலத்தின் வளர்ச்சியையும் நடத்தையையும் ஆராய்ந்து மனிதனின் கலாச்சார மற்றும் சமூக நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு விளக்கத்தையும் அடைவதற்கு முயல்கின்றனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குகையில் வாழ கற்றுக்கொண்ட குரோ மக்னான்ஸ் மனிதர்கள் பிரான்சில் உள்ள லாஸ்காஸ் என்னும் இடத்தில் உள்ள குகைகளில் வாழ்ந்ததற்கான தொல்லியல் சான்றுகள் கிடைத்துள்ளன இவர்களிடம் இறந்தவர்களை புதைக்கும் பழக்கம் இருந்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குகையில் வந்து முத முத வாழ கற்றுக்கொண்ட அந்த குரோ மக்னான்ஸ் இனம் வந்து பிரான்ஸில் இருக்கிற லாஸ்காஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸில் வாழ்ந்ததற்கான தொல்லியல் சான்று இப்போ கிடைச்சிருக்கு இவங்கக்கிட்ட என்ன பழக்கம் இருந்திருக்குன்னா இறந்தவர்களை புதைக்கும் பழக்கம் இருந்தது அடுத்து மனிதர்களும் அவற்றின் வாழ்விடங்களும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இனங்கள் வந்து வாழ்ந்ததற்கான பிளேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ்ட்ரலோ பிதிகஸ் வந்து கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா ஹோமோ ஹெபிலிஸ் வந்து தென் ஆப்பிரிக்கா ஹோமோ எரக்டஸ் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியா நியந்திரந்தாள் மனிதர்கள் ரோஷியா ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா குரோ மக்னான்ஸ் வந்து பிரான்ஸ் பீஹிங் மனிதன் சீனா ஹோமோ செஃபியன்ஸ் ஆப்பிரிக்கா ஹைடல்பர்க் மனிதன் லண்டன் இது தடவை நல்லா ரீகால் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கேட்க சான்சஸ் இருக்குது தீப்பெட்டியை பயன்படுத்தாமல் நெருப்பை உருவாக்கும் பழக்கம் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள சில கிராமங்களில் இன்றைக்கும் உள்ளது தீப்பெட்டி யூஸ் பண்ணாமல் வந்து நெருப்பை உருவாக்குற பழக்கம் வந்து எங்கே இருக்குன்னா நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கிற சில கிராமங்களில் இப்பையும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நாகரிகம் என்ற சொல் பண்டைய லத்தீன் மொழி சொல்லான சிவிஸ் என்பதிலிருந்து வந்தது இதன் பொருள் நகரம் என்பதாகும் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து எந்த மொழியிலிருந்து வந்ததுன்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்து கன்ஃபார்மாக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் வந்து எடுத்து பார்த்தாவே தெரியும் அதனால் இது இம்பார்ட்டன்ட் நல்லா படிச்சுக்கோங்க நாகரிகம் என்ற சொல் பண்டைய லத்தீன் மொழி சொல்லான சிவிஸ் என்பதிலிருந்து வந்தது இதன் பொருள் நகரம் ஆகும் இந்திய தொல்லியல் துறை ஏஎஸ்ஐ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம் என்ற நில அளவியாளர் உதவியுடன் நிறுவப்பட்டது இது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்று அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம் என்ப என்ற நில அளவியாளர் உதவியுடன் நிறுவப்பட்டது இதோட தலைமையகம் எங்கே இருக்குன்னா புதுடெல்லியில் உள்ளது மெகர்கர் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்திற்கு முன்னோடி 
மெகர்கர் புதிய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்த ஒரு இடமாகும் இது எங்க இருக்குன்னா பாகிஸ்தான் நாட்டில் பழுசிஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள புகழ் நாற்று பள்ளத்தாக்கில் அமைந்துள்ளது இது வந்து தொடக்க கால மக்கள் வாழ்ந்ததற்காக கண்டறியப்பட்ட இடங்களில் ஒன்று மக்கள் வேளாண்மையிலும் கால்நடை வளர்ப்பிலும் ஈடுபட்டதற்கான சான்று இங்கு கிடைத்துள்ளது கிமு ஏழாயிரத்தை ஒட்டிய காலகட்டத்திலேயே மெஹர்கரில் நாகரிகத்திற்கு முந்தைய வாழ்க்கை நிலவியதற்கான தொல்லியல் சான்றுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன இது வந்து சிந்து சமவெளி நாகரிகம் வந்து பழமையானது அதற்கு முன்னோடி தான் வந்து மெஹர்கர் இது எங்கே இருக்குன்னா பாகிஸ்தான் நாட்டில் இருக்கிற பலுசிஸ்தான் மாநிலத்தில் இருக்கிற போல நாற்று பள்ளத்தாக்கில் அமைந்துள்ளது கட்டடங்கள் கட்டுவதற்கு ஏன் சுட்ட செங்கற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஏனென்றால் அவை வலுவானவை கடினமானவை இழைத்து நிற்கக்கூடியவை நெருப்பை கூட தாங்குபவை மேலும் அவை நீரினால் கரைவதில்லை ரீசன் வந்து பார்த்துக்கோங்க இது வந்து கூற்று கொஸ்டினில் கூட கேட்கலாம் செங்கற்களால் கட்டப்பட்ட சுவர்களை கொண்ட தானிய களஞ்சியம் ஒன்று ஹரியானா மாநிலத்தில் உள்ள ராகி கற்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இது முதிர்ச்சி அடைந்த கரப்பா காலத்தை சார்ந்தது எங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா ஹரியானா மாநிலத்தில் இருக்கிற ராகி கற்கையில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தானிய களஞ்சியம் செங்கற்களால் கட்டப்பட்ட சுவர்களை கொண்ட தானிய களஞ்சியம் மனிதர்களால் முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகம் எதுனா செம்பு முகஞ்சதாராவில் வெண்கலத்தால் ஆன இந்த சிறிய பெண் சிலை கிடைத்தது நடன மாது என்று குறிப்பிடப்படுகிற இந்த சிலையை பார்த்த சர் ஜான் மார்சல் முதலில் இந்த சிலையை நான் பார்த்த பொழுது இது வரலாற்றிற்கு முந்தைய காலத்தில் உருவாக்கும் முறையை சார்ந்தது என்று நம்புவதற்கு கடினமாக இருந்தது ஏனெனில் இது போன்ற உருவாக்கம் பண்டைய மக்களுக்கு கிரேக்க காலம் வரை தெரியவில்லை இவை ஏறத்தாழ மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதாக இருக்கலாம் என்று நினைத்தேன் ஆனால் இச்சிலைகள் அக்கால கட்டத்திற்கு உரியதாகவே இருந்தன என்றார் யார் சொன்னாங்கன்னா சர் ஜான் மார்சல் இந்த சிலையை வந்து என்ன சொல்வாங்கன்னா மொஹஞ்சதோராவில் க வெண்கலத்தாலான இந்த சிறிய பெண் சிலை வந்து நடனமாது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது சிந்து சமவெளி மக்கள் இரும்பு மற்றும் குதிரையை அறிந்திருக்கவில்லை சிந்து சமவெளி மக்கள் இரும்பு மற்றும் குதிரையை அறிந்திருக்கவில்லை சிந்து வெளி மக்கள் ஆபரணம் செய்ய சிவப்பு மணி நிறக்கற்களை பயன்படுத்தினர் இது வந்து கார் நிலையன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிந்து வெளி மக்கள் ஆபரணம் செய்ய சிவப்பு நிற மணிக்கற்களை பயன்படுத்தினர் முதல் எழுத்து வடிவம் சுமேரியர்களால் உருவாக்கப்பட்டது முதல் எழுத்து வடிவம் சுமேரியர்களால் உருவாக்கப்பட்டது மொஹஞ்சதோராவில் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி நடைபெறும் இடம் உலக பாரம்பரிய தளமாக யுனெஸ்கோ அமைப்பால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது மொஹஞ்சதோராவில் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி நடைபெறும் இடம் உலக பாரம்பரிய தளமாக யுனெஸ்கோ அமைப்பால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது கதிரியக்க கார்பன் வயது கணிப்பு முறை தொல்லியல் ஆய்வாளர்களுக்கான தரப்படுத்தப்பட்ட முறையாகும் கார்பனின் கதிரியக்க ஐசோடுவான கார்பன் ஃபோர்டீனை பயன்படுத்தி ஒரு பொருளின் வயதை அறியும் முறை கதிரியக்க கார்பன் முறை அல்லது கார்பன் ஃபோர்டீன் முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது உலகின் மிக தொன்மையான நாகரிகம் மெசபடோமிய நாகரிகம் இது ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது தொன்மையான நாகரிகம் இது மெசபடோமிய நாகரிகம் தூங்கா நகரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மதுரையம் இது இங்கே வந்து நாலங்காடி அல்லங்காடி என்ற இரண்டு வகையான அங்காடிகள் மதுரையில் இருந்தன நாலங்காடி என்பது பகல் பொழுதிலான அங்காடியாகும் அலங்காடி என்பது இரவு நேரத்து அங்காடியாகும் இரவு பகல் வேறுபாடு இல்லாமல் உயிர்ப்புள்ள நகரமாக மதுரை விளங்கியதால் தூங்கா நகரம் என்று அழைக்கப்பட்டது பெண்கள் எந்தவித பயமும் இன்றி இரவு நேரத்தில் அல்லங்காடியில் பொருட்களை வாங்கி சென்றனர் அந்த அளவிற்கு மதுரை பாதுகாப்பதாக விளங்கியது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம புவியலுக்கு வந்துட்டோம் ஓர் ஒளியாண்டு என்பது ஒளி ஓர் ஆண்டில் பயணிக்கக்கூடிய தொலைவு ஆகும் ஒளியின் திசை வேகம் வினாடிக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஆகும் ஆனால் ஒளியானது வினாடிக்கு முந்நூற்றி முப்பது மீட்டர் என்ற வேகத்தில் பயணிக்கும் அது வந்து லைட் எவ்வளோ தூரத்தில் பயணிக்கும்னு கொடுத்துருக்காங்க மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் இதே வந்து சவுண்டு வந்து வினாடிக்கு முந்நூற்றி முப்பது மீட்டர் வே என்ற வேகத்தில் வந்து பயணிக்கும் கற்பனை செய்து பார்க்கவும் சூரியன் ஒன்று புள்ளி மூன்று மில்லியன் புவிகளை தனக்குள்ளே அடக்கக்கூடிய வகையில் மிக பெரியதாகும் சூரியன் ஒன்று புள்ளி மூன்று மில்லியன் புவிகளை வந்து பூமிகளை வந்து தனக்குள்ளே அடக்கக்கூடிய வகையில் மிக பெரியதாகும் பண்டைய தமிழர்கள் சூரியன் மற்றும் பிற கோள்களை பற்றி அறிந்திருந்தனர் 
அறிந்திருந்தனர் என்பது வந்து சங்க இலக்கியங்கள் வாயிலாக நமக்கு புலனாகிறது உதாரணமாக சிறுபான்ற்று படையில் காணப்படும் வாழ்நிற விசும்பின் கோல்மீன் சூழ்ந்த இலங்கதி ஞாயிறு என்ற பாடல் வரிகளிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இது வந்து எந்த பாடல் ஞாயிற்றுக்கங்க சிறுபான்ற்று படையில் காணப்படும் இந்த வரிகள் கோள்களின் வரிசையை நினைவிற் கொள்ள இது வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு சாட்வேட் மெத்தட் வச்சுருப்பீங்க இது வந்து யார் புதுசாக படிக்கல அப்படின்னா இது வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அது புக்கில் கொடுத்தது தான் புது வெள்ளம் புவியில் செலுத்தினால் விவாதம் சண்டை யுத்தம் நெருங்காது புது வெள்ளம் புவியில் செலுத்தினால் விவாதம் சண்டை யுத்தம் நெருங்காது சூரியனுக்கும் புவிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஆகும் மணிக்கு எண்ணூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் வானூர்த்தி சூரியனை சென்றடைய இருபத்தி ஒரு வருடங்கள் ஆகும் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இஸ்ரோ வந்து செவ்வாய்கோளின் வளிமண்டலம் மற்றும் தரைப்பகுதியை ஆராய்வதற்காக இருபத்தி நான்கு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினாலு அன்று மங்கள்யான் எனப்படும் விண்கலத்தை அனுப்பியது இதனால் இந்த செவ்வாய் ஆராய்ச்சி பண்ணுறாரு நான்கு நான்கு நாடுகள் பட்டியலில் வந்து இந்தியா நான்காம் இடத்துல இருக்குது முதல் பிளேஸில் வந்து ரஷ்யா அப்புறம் யூஎஸ்ஏ அப்புறம் வந்து ஐரோப்பிய விண்வெளி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியா நிலவை பற்றி ஆராய்வதற்காக இந்தியாவால் அனுப்பப்பட்ட முதல் விண்கலம் சந்திராயன் ஒன் ஆகும் இது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது கண்டிப்பாக வந்து இந்த செயற்கைக்கோள் சம்மந்தமாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் அந்த இயர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிலவை பற்றி எது ஆராயுது அந்த பேர் இதே இது வந்து செவ்வாயை பற்றி ஆராய்ஞ்ச அந்த செயற்கைக்கோள் பேர் அதெல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புவியின் சுழலும் வேகம் நிலநடு கோட்டு பகுதியில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர் மணிக்கு வந்து இருக்கும் அறுபது டிகிரி வடக்கு அச்ச வடக்கு அச்சரேகையில் எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் ஆகவும் துருவ பகுதியில் சுழலும் வேகம் வந்து சுழியாகவும் இருக்கும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிலநடு கோட்டு பகுதியில் வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர் வந்து மணிக்கு இருக்குது அந்த வேகத்தில் இதே அறுபது டிகிரி வடக்கு அச்சரேகையில் வந்து எண்ணூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வந்து மணிக்கு இருக்குது இதே துருவ பகுதியில் வந்து அதோடய சுழலும் வேகம் வந்து பூஜ்ஜியமாக இருக்கு புவி தனச்சில் தன்னைத்தானே சுற்றுவதை சுழலுதல் என்று கூறுகிறோம் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சுழலும் புவியானது ஒரு முறை சுழலுவதற்கு இருபத்தி மூன்று மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் நான்கு புள்ளி ஒன்பது வினாடிகள் எடுத்துக்கொள்கின்றன அந்த டைம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நள்ளிரவு சூரியன் என்பது வந்து இரு அரைக்கோலங்களிலும் கோடைக்காலத்தில் ஆர்டிக் வட்டத்திற்கு வடக்கிலும் அண்டார்டிக் வட்டத்திற்கு தெற்கிலும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் சூரியன் தலைக்கு மேல் தெரியும் நிகழ்வு தான் வந்து நள்ளிரவு சூரியன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அந்த திசையை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோடை காலத்தில் ஆர்டிக் வட்டத்திற்கு வடக்கிலும் அண்டார்டிக் வட்டத்திற்கு தெற்கிலும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் சூரியன் தலைக்கு மேல் தெரியும் நிகழ்வு தான் வந்து நள்ளிரவு சூரியன் சூரிய அண்மை என்பது வந்து புவி தன் சுற்றுப்பாதையில் சூரியனுக்கு மிக அருகில் வரும் நிகழ்வாகும் சூரிய சேய்மை என்பது வந்து புவி தன் சுற்றுப்பாதையில் சூரியனுக்கு தொலைவில் காணப்படும் நிகழ்வாகும் மன்னார் வளைகுடா உயிர்கோள் பெட்டகம் வந்து இந்திய பெருங்கடலில் பத்தாயிரத்தி ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது இந்த இந்த உயிர்கோள் பெட்டகம் வந்து இந்தியா இந்தியாவில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க மன்னார் வளைகுடா உயிர்கோள் பெட்டகம் வந்து இந்திய பெருங்கடலில் பத்தாயிரத்தி ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது நெக்ஸ்ட்டு சங்க இலக்கியத்தில் நில வகைப்பாடு இது வந்து அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்குற கொஸ்டின் ஆனால் லாஸ்ட் நேர் நேரத்தில் வந்து ரிக்கால் பண்ணாமல் போயிட்டோன்னா அங்கே போய் மறந்துடும் ஆனால் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க சங்க இலக்கியத்தில் நில வகைப்பாடு குறிஞ்சி மலையும் மலை சார்ந்த நிலமும் முல்லை காடும் காடு சார்ந்த நிலமும் மருதம் வயலும் வயல் சார்ந்த நிலமும் நெய்தல் கல் கடலும் கடல் சார்ந்த நிலமும் பாலை மணலும் மணல் சார்ந்த நிலமும் நிலச்சந்தி இரு பெரிய நிலப்பரப்புகளை இணைக்கக்கூடியதும் அல்லது இரண்டு பெரிய நீர்ப்பரப்புகளை பிரிக்கக்கூடியதுமான மிக குறுகிய நிலப்பகுதி தான் வந்து நிலச்சந்தி ஆகும் அடுத்து டிசம்பர் பதினொன்று சர்வதேச மலைகள் தினம் டிசம்பர் பதினொன்று சர்வதேச மலைகள் தினம் தருமபுரி பீடபூமி கோயம்புத்தூர் பீடபூமி மற்றும் மதுரை பீடபூமி ஆகிய வந்து தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் மூன்று பெரிய பீடபூமிகளாகும் 
ஆற்ற சமவெளிகள் பண்டைய நாகரிகங்களின் தொட்டிலாக விளங்கின இந்தியாவில் சிந்து நதி மற்றும் எகிப்தின் எகிப்தின் நைல் நதி போன்ற ஆற்று சமவெளிகளில் நாகரிகங்கள் தோன்றி செலுத்தோங்கி வளர்ந்தன இது வந்து அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின் தான் எகிப்தோட நாகரிகம் வந்து எந்த நதிக்கரையில் வந்து தோன்றுச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நைல் நதி இது இந்தியாவோட நாகரிகம் வந்து எங்கே தோன்றுச்சு அப்படின்னா சிந்து நதி புவியின் மேற்பரப்பில் உள்ள பொருட்களை பாறைகள் அதாவது அந்த பாறைகளை வந்து அரித்து அகற்றுதலே வந்து அரித்தல் எனப்படுகின்றது இவ்வாறு அரைக்கப்பட்ட பாறை துகள்கள் கடத்தப்பட்டு தாழ்நில பகுதிகளில் படிய வைக்கப்படுகின்றன நெக்ஸ்ட்டு உலகின் உயரமான எவரஸ் சிகரம் அதாவது எட் எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் உயரம் கொண்டது இது வந்து மரியானா அகலியில் மூழ்கிவிடும் என்றால் அதோட உயரத்தை பார்த்துக்கோங்க மரியானாவோட அகலியோட அந்த அந்த ஆழம் வந்து என்னென்னா பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கு மீட்டர் இது வந்து கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் தான் ரெண்டோட அந்த உயரம் அந்த ஆழம் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பெயின் நாட்டின் மாலுமி பெர்டினாண்டு மெகல்லன் பசுபிக் என பெயரிட்டார் பசுபிக் என்பதன் பொருள் வந்து அமைதி என்பதாகும் அந்த நேம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாக் நீர் சந்தி வங்காள விரிகுடாவையும் பாக் வளைகுடாவையும் இணைக்கிறது எந்த நீர் சந்தி வந்து வங்காள விரிகுடாவையும் பாக் வளைகுடாவையும் இணைக்கிறதுனா பாக் நீர் சந்தி நெக்ஸ்ட் வந்து ஆறு டிகிரி கால்வாய் இந்திரா முனையையும் இந்தோனேசியாவையும் பிரிக்கிறது எட்டு டிகிரி கால்வாய் மாலத்தீவையும் மினிக்காய் தீவையும் பிரிக்கிறது ஒன்பது டிகிரி கால்வாய் லட்சத்தீவையும் மினிக்காய் தீவையும் பிரிக்கிறது பத்து டிகிரி கால்வாய் அந்தமான் தீவையும் நிக்கோபர் தீவையும் பிரிக்கிறது இது வந்து உங்களுக்கு பொருத்துகளை கூட கேட்கலாம் மேகாலயாவில் உள்ள மௌசின்ராம் அதிக மழை பொழியும் பகுதியாகும் ராஜஸ்தானில் உள்ள ஜெய்சால்மர் வந்து குறைவான மழை பொழியும் பகுதியாகும் இந்தியா லெவலில் வந்து அதிக மழை பொழியும் பகுதி நோட் பண்ணிக்கோங்க தமிழ்நாடு லெவலில் அதிக மழை பொழியும் பகுதியும் வந்து தனியாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அரசியலமைப்புக்கு வந்துட்டோம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் எட்டாவது அட்டவணையின்படி இருபத்தி இரண்டு மொழிகள் அலுவலக மொழிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்திய அரசால் முதல் செம்மொழியாக தமிழ் மொழி தான் வந்து அறிவிக்கப்பட்டது தற்போது மொத்தம் வந்து ஆறு மொழிகள் வந்து செம்மொழிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சமஸ்கிருதம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்திலும் தெலுங்கு வந் தெலுங்கு மற்றும் கன்னடம் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டும் மலையாளம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டும் ஒரியா வந்து ஒரிசா வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டும் வந்து செம்மொழிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன இந்திய தொல்லியல் துறை இதுவரை கண்டுபிடித்த கல்வெட்டு சான்றுகளில் அறுபது சதவிகிதம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து தான் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டவை ஆகும் அவை பெரும்பாலும் வந்து தமிழ் மொழியிலேயே எழுதப்பட்டுள்ளன இது வந்து ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாமில் கூட இது வந்து கேட்டிருந்தாங்க புக்ஸில் வந்து மைண்ட் மேப் அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் கான்சன் பண்ணி படிங்க இது வந்து ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா வ வட இந்தியாவில் வந்து அந்த கதக் வந்து எந் எங்கள் இதோட வந்து சே ஒரிஜினல் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க வட இந்தியா இது வந்து நல்லா நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க வட இந்தியா வந்து கதக் அஸ்ஸாம் வந்து சத்ரியா மணிப்பூர் வந்து மணிப்புரி ஒடிசா வந்து ஒடிசி ஆந்திர பிரதேசம் வந்து குச்சிப்புடி தமிழ்நாடு வந்து பரதநாட்டியம் கேரளா கதக்களி கர்நாடகம் வந்து யக்ஷகானம் இது வந்து என்னென்னா கதக்களி வேறு கதக் வேறு தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்திய நாட்டுப்புற நடனங்கள் அதான் கொடுத்துருக்காங்க மாநிலம் புகழ்பெற்ற நடனம் தமிழ்நாட்டில் வந்து கரகாட்டம் ஒயிலாட்டம் கும்மி தெருக்கூத்து பொம்மலாட்டம் புளியாட்டம் கோலாட்டம் தப்பாட்டம் இதெல்லாமே ஃபேமஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து கேரளா தெய்யம் மோகினி ஆட்டம் நெக்ஸ்ட்டு பஞ்சாப் பாங்ரா இது கேட்டிருந்தாங்க ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாமில் அப்புறம் வந்து ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் தும்ஹல் குஜராத் வந்து கார்பா தாண்டியா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ராஜஸ்தான் கல்பேலியா கூமர் உத்தரப்பிரதேசம் வந்து ராசலீலா சோலியா அஸ்ஸாம் வந்து பிஹு இது வந்து நம்ம ஷார்ட்கட் வச்சு பின்னாடி வந்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியா வந்து வேற்றுமையில் ஒற்றுமை உள்ள நாடாக விளங்குகிறது இச்சொற்றொடரானது நமது சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமரான ஜவஹர்லால் நேருவின் டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா என்ற நூலில் வந்து இடம்பெற்றுள்ளது டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா என்ற நூல் எழுதியவர் ஜவஹர்லால் நேரு இந்தியாவில் பல்வேறு இன மக்கள் காணப்படுவதால் இந்தியாவை இனங்களின் அருங்காட்சியகம் என வரலாற்றறிஞர் வி ஏ ஸ்மித் அவர்கள் கூறியுள்ளார் இந்தியாவை இனங்களின் அருங்காட்சியகம் என்று கூறியவர் யார் வி ஏ ஸ்மித் நெக்ஸ்ட் வந்து 
டாக்டர் பி ராம் ராம்ஜி அம்பேத்கர் இவங்களோட பேர் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவர் வந்து பாபா சாஹேப் என பிரபலமாக அழைக்கப்படுகிறார் பி ராவ் ராம்ஜி அப்படின்னாலுமே அம்பேத்கர் தான் இவர் இந்திய சட்ட நிபுணராகவும் பொருளாதார நிபுணராகவும் அரசியல்வாதியாகவும் சமூக சீர்திருத்தவாதியாகவும் திகழ்ந்தார் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் எம்ஏ பட்டத்தை பெற்றார் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் பிஹெச்டி பட்டத்தை பெற்றார் அதற்கு முன்னர் லண்டன் பொருளாதார பள்ளியில் டிஎஸ்சி பட்டத்தையும் பெற்றிருந்தார் இவர் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் வரைவு குழுவின் தலைவராக இருந்தார் எனவே இவர் இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்தையாக கருதப்படுகிறார் இவர் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சராக பணியாற்றினார் இவரது மறைவுக்கு பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது இந்த இயர் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து எழுத்தறிவு விருது விகிதம் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு படி வந்து பார்க்கலாம் இதில் வந்து அதிக மக்கள் தொகை அந்த எழுத்தறிவு விகிதம் நோட் பண்ணிக்கணும் குறைந்தது நோட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸில் எழுத்தறிவு விகிதத்தில் யார் இருக்காங்கன்னா கன்னியாகுமரி தான் அதோடய விகிதம் வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி எழுபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் சென்னை வந்து நெக்ஸ்ட் பிளேஸில் தொண்ணூறு புள்ளி பதினெட்டு சதவிகிதம் தூத்துக்குடி எண்பத்தி ஆறு புள்ளி பதினாறு சதவிகிதம் நீலகிரி எண்பத்தி ஐந்து புள்ளி இருபது சதவிகிதம் இதில் வந்து ஹையஸ்ட்டு வந்து கன்னியாகுமரி இதே வந்து ரொம்ப குறைவு அப்படின்னா தருமபுரி தான் எவ்வளோ அப்படின்னா அறுபத்தி எட்டு புள்ளி ஐம்பத்தி நான்கு சதவிகிதம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாலின விகிதம் அப்படின்னு இது வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா இது ஃபார்முலாவே டேரெக்டாக வந்து எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க அப்போல்லாம் இது வந்து தலா ஆயிரம் ஆண்களுக்கு வந்து நிகரான பெண்களின் எண்ணிக்கை தான் இதோட வந்து ஃபார்முலா இதோட இதோட வந்து நீலகிரி தான் வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருக்காங்க தர்மபுரி தான் வந்து கம்மியாக இருக்காங்க நீலகிரியில் வந்து ஆயிரம் ஆண்களுக்கு பெண்களின் பாலின விகிதம் வந்து ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று இதே வந்து குறைவானது வந்து தர்மபுரி அங்கே வந்து ஆயிர ஆண்களுக்கு வந்து தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு பெண்கள் வந்து இருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து சிக்ஸ்த்தில் சிக்ஸ்த்து நியூ புக்கில் இருக்கிற சோசியல் சயின்ஸில் இருக்கிற உங்களுக்கு தெரியுமா கண்டென்ட் ஃபுல்லாமே பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து செவன்த்து ஸ்ட